ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எம்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம என்ன படிச்சுருக்கணும் அண்ட் எந்த கவுன்சிலில் படிச்சுருக்கணும் அப்புறம் வேறு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ரிசர்வேஷன் இப்போ தான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஏஜ் பார்த்துட்டோம் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இதை பற்றி ரீட் பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கேண்டிடேட்ஸ் ஷேல் ப்ரொசஸ் த ஃபாலோயிங் குவாலிஃபிகேஷன் ஆன் த டேட் ஆஃப் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இது நோட்டிஃபிகேஷன் படி அவங்களுக்கு டிகிரி வந்து அவங்க இருக்கணும் அதாவது இன்கேஸ் நீங்கள் இப்போ டிகிரி முடித்தவங்க இல்லை இந்த டேட்டுக்கு அப்புறமா டிகிரி முடித்தவங்க எப்படி இந்த குவாலிஃபிகேஷனில் வந்து எதர் மந்த்தோட டிகிரி டேட்டும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதில் இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி டேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்க முடியும் இப்போ ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் உங்கள் நாலேஜ்க்காக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த டேட் படி உங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் ஏதோ ஒரு டிகிரி வந்து நீங்கள் முடிச்சுருக்கணும் எதர் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மஸி முடிச்சுருக்கணும் இல்லை பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மஸி இல்லை ஃபார்ம் டி இது மூணில் ஏதோ ஒன்று முடிச்சுருக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா த கேண்டிடேட் சுட் மஸ்ட் ஹேவ் ரெஜிஸ்டர்டு வித் டிஎன்பிசி தமிழ்நாடு ஃபார்மஸி கவுன்சில் இருக்குது இல்லையா சென்னையில் அங்கே வந்து அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் இல்லை ஆல்ரெடி அவங்க ரெஜிஸ்டர்டு கேண்டிடேட் அப்படின்னா அவங்களோட சர்டிஃபிகேட் வந்து அவங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை அலைவாக வச்சுருக்கணும் ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாக ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் இயர் இல்லை டூ இயர் அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அது வந்து அலைவாக இருக்கணும் அதாவது அந்த டேட் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகாமல் இருக்கணும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தீங்க கூட அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து அலைவாக இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக செக் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த குவாலிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு இருக்க ஒரு பேராகிராஃப் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதாவது இதில் சிம்பிளாக என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி நான் படிச்சுருந்தேன் என்னென்னா நீங்கள் இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதை தான் வந்து உங்களை பற்றி சொல்லணும் மற்றபடி உங்களோட ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஸோ உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுதோ லைக் டேட் ஆஃப் பர்த்து இல்லை நீங்கள் என்ன கம்யூனிட்டி இல்லை உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இது எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சர்டிஃபிகேட் அது எதுவுமே வந்து ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை பொறுத்து கிடையாது ஸோ அது ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க தென்னதுக்கப்புறம் தேர் கேண்டிடேச்சர் தேர் ஃபோர் வில் பி ப்ரொஃபஷ்னல் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு த போர்டு வெரிஃபை சாட்டிஸ்ஃபைங் இட் செல்ஃப் ஸோ போர்டு வந்து உங்களோட நீங்கள் கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஸோ போர்டுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அதாவது என்ன மீனிங் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பர்த்தில் ஏதாவது ஒரு டேட் மாற்றி போட்டிருந்தாலோ அதை கூட வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட அவங்கள வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமல் போகலாம் ஸோ அதையும் பார்த்துக்கணும் ஏஜு இல்லை குவாலிஃபிகேஷன் கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி எல்லாமே இது எல்லாம் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்போது நீங்கள் கொடுத்த டீட்டெயில்ஸும் அண்ட் நேரில் காட்டுறதும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு அதாவது நீங்கள் இன்கேஸ் பாஸே ஆகிருந்தால் கூட கேன்சல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுவும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி கவர்மெண்ட் ஜாபில் சேரும்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து இருந்திருக்கு த கேண்டிடேச்சர் இஸ் தேர் ஃபோர் ப்ரொவிஷ்னல் அட் ஆல் ஸ்டேஜஸ் அதாவது இது வந்து எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் நடக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாலும் சரி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் சரி அண்ட் போர்டு வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபுல் அலோகேஷன் இருக்குது ஸோ ஃபுல் ரைட் இருக்குது ஸோ அவங்க எனி டைம் வந்து உங்களோட உங்களோட கேண்டிடேட்ஸில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எந்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கை கூட நீங்கள் பண்ணிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இஃப் அ கேண்டிடேட் கிளைம்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் த ஓனர்ஸ் ஆஃப் ப்ரூவிங் த சேம் டெஸ்ட் வித் த கேண்டிடேட் பர்சன்ஸ் வித் ரெக்வைல்டு குவாலிஃபிகேஷன் வெதர் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் அதர்வைஸ் ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஸோ சிம்பிளாக அது தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி எந்த ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணி அதை வந்து சேம் வெரிஃபிகேஷன்லேயும் ப்ரூவ்